चला तर विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण या व्हिडिओमध्ये समजून घेणार आहोत सेल अँड सेल ऑर्गनल्स पेशी व पेशींची अंगके इयत्ता आठवीमधील महाराष्ट्र बोर्डच्या पुस्तकातील हे एक प्रकरण आहे याविषयीची सविस्तर माहिती आपण या व्हिडिओमध्ये घेणार आहोत काळजीपूर्वक बघा आणि व्हिडिओ पूर्ण बघा चला तर मग सुरुवात करूया सेल अँड सेल ऑर्गनल्स जसं की तुम्हाला माहीत आहे आपल्या सभोवतालच्या ज्या काही सर्व वस्तू आहेत ह्या वस्तू छोट्या छोट्या पार्टिकल्सपासून म्हणजे कणांपासून बनलेल्या आहेत ज्याला आपण ॲटम असं म्हणतो किंवा अणू असं म्हणतो तसंच जेवढे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आहेत लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स म्हणजे सजीव तर हे सर्व सजीव कशापासून बनलेले आहेत तर सजीवांचा सगळ्यात छोटा घटक म्हणता येईल तो म्हणजे सेल्स की ज्या सेल्सपासून सर्व सजीवांचं शरीर किंवा बॉडी तयार झालेली आहे हे ज्या सेल्स आहेत ह्या छोट्या छोट्या सेल्स एकत्रित येऊन याच्यापासून बॉडीमधले ऑर्गन्स तयार होतात म्हणजे अवयव तयार होतात आणि असे अवयव एकत्रित येऊन त्यापासून एक बॉडी किंवा शरीर तयार होते मग ह्या ज्या सेल्स आहेत या सेल्सविषयी आपल्याला सर्व डिटेल्स माहिती समजून घेणं फार महत्त्वाचं आहे म्हणजेच आपल्याला लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्सबद्दल फार चांगली माहिती होईल तर ह्या ज्या सेल्स असतात ह्या सेल्स जनरली दोन प्रकारच्या असतात यांचे दोन मुख्य प्रकार आहेत ते दोन मुख्य प्रकार कोणते पहिला सेलचा टाईप आहे तो म्हणजे युक्यारॉयटिक सेल्स आणि दुसरा जो प्रकार आहे तो म्हणजे प्रोक्यारॉयटिक सेल्स तर आता युक्यारॉयटिक सेल आणि प्रोक्यारॉयटिक सेल या दोनमध्ये नेमका काय फरक आहे या दोन सेल नेमक्या कशा ओळखायच्या हे आपण समजून घेऊ बघा या दोन सेलमधला आपण फरक लक्षात घेऊया पहिला फरक युक्यारॉयटिक सेल्स कंटेन अ न्यूक्लियस अँड प्रोक्यारॉटिक सेल्स डू नॉट हॅव अ न्यूक्लियस बट अ न्यूक्लॉइड रिजन इज स्टील प्रेझेंट युक्यारॉटिक सेल्समध्ये न्यूक्लियस हा आपल्याला स्पष्ट दिसतो तर प्रोक्यारॉटिक सेलमध्ये न्यूक्लियस नाही मात्र त्याचा न्यूक्लियस ज्या भागामध्ये असतो असा एक छोटासा रिजन एक छोटासा भाग त्यामध्ये आपल्याला दिसतो इथे बघा तुम्हाला पिक्चर्समध्ये दिसत आहे युक्यारॉटिक सेल आणि ही आहे प्रोक्यारॉटिक सेल युक्यारॉटिक सेलमध्ये बघा हा जो सेंटरचा भाग आहे हा आहे न्यूक्लियस न्यूक्लियस अगदी आपल्याला स्पष्ट दिसतो आहे मात्र प्रोक्यारॉटिक सेलमध्ये असा स्पष्ट न्यूक्लियस नाही आहे इथे एक थोडासा न्यूक्लियसचा एक रिजन आपल्याला दिसतो आहे हा प्रोक्यारॉटिक आणि युक्यारॉटिक या दोन सेलमधला महत्त्वाचा पहिला फरक सेल्समधला दुसरा फरक लक्षात घेऊया युक्यारॉटिक सेल्स कॅन बी आयदर सिंगल सेल ऑर मल्टी सेल्युलर मीन्स युक्यारॉटिक सेल्स आर प्रेझेंट इन सिंगल सेल ऑर्गॅनिझम्स अँड ऑल्सो इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स प्रोक्यारॉटिक सेल्स आर प्रेझेंट ओनली इन सिंगल सेल ऑर्गॅनिझम्स म्हणजे काय नेमकं तर लक्षात घ्या युक्यारॉटिक सेल्स ह्या सिंगल सेल म्हणजे एक पेशीय आणि मल्टी सेल्युलर म्हणजे बहुपेशी थोडक्यात ज्यांच्या बॉडीमध्ये जास्त पेशीज आहेत अशांना मल्टी सेल्युलर म्हणतात आणि ज्यांच्या बॉडीमध्ये एकच सेल आहे अशाला सिंगल सेल ऑर्गॅनिझम म्हणतात तर युक्यारॉटिक सेल हे आपल्याला सिंगल सेल ऑर्गॅनिझम आणि मल्टी सेल्युलर ऑर्गॅनिझम अशा दोनही ऑर्गॅनिझम्समध्ये दिसतात मात्र प्रोक्यारॉटिक सेल्स हे आपल्याला फक्त सिंगल सेल ऑर्गॅनिझम जे आहेत त्यांच्यामध्येच दिसतात आता आपण समजून घेऊया कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ सेल और पार्ट्स ऑफ अ सेल मराठी मध्य अपन ये मन तो पेशीं से घटक तो बगा पेशी मधला पेला महत्वा घटक कि पेला कॉम्पोनेंट तो आहे सेल वॉल सेल वॉल मराठी मधे पेशी भित्तिका अस मनत इधे तुम्हारा एक डायग्राम जी दिते हि डायग्राम प्लांट सेल की है वनस्पति मधे एक सेल की है इधे तुम्हारा दसत है या सेल मधे सेल वॉल या सेल वॉल विषय अपन आता डिटेल मध्य समझू घेर आहोत तो बगा सेल वॉल इज एन इलास्टिक एंड स्ट्रांग कोट अराउंड सेल मेम्ब्रान इट इज मेनली कंपोज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लाइक सेल्युलोज एंड पेक्टीन थोड़क सेल वॉल मजे पेशीभोती एक मजबूत आ लवचिक आवरण है कि जे मुख्यतः सेल्युलोज आ पेक्टीन या घटकांपासून बनलेलं असतं सेलवॉल इज फाउंड अराउंड सेल्स ऑफ अलगी फंगाय अँड ऑल अदर प्लांट्स बट अॅनिमल सेल्स हॅव लॅक ऑफ सेलवॉल 
सेलवाल किंवा पेशीभित्ती का ही आपल्याला अलगी म्हणजे शेवाळ फंगाय म्हणजे कवक किंवा याला तुम्ही मशरूम म्हणून ओळखत असाल किंवा इतर जे प्लांट्स आहेत या प्लांट्समध्ये आपल्याला दिसतात या प्लांटच्या सर्व सेल्समध्ये आपल्याला ह्या दिसतात परंतु ॲनिमल सेल्समध्ये ही सेलवॉल किंवा पेशीभित्तिका आपल्याला दिसत नाही म्हणजे थोडक्यात बघा तर सर्व प्रकारच्या वनस्पतींच्या सेल्समध्ये तुम्हाला ही पेशीभित्तिका किंवा सेलवाल आढळून येईल तर प्राण्यांच्या पेशीमध्ये मात्र अशा प्रकारचे सेलवाल किंवा पेशीभित्तिका आपल्याला दिसणार नाही आता या सेलवॉलचं किंवा पेशी भित्तिकेचं आपण नेमकं फंक्शन लक्षात घेऊ फंक्शन म्हणजे कार्य नेमकं काय काम हे सेलवाल या सेलमध्ये करते तर लक्षात घ्या फंक्शन्स ऑफ सेलवॉल आर टू सपोर्ट अँड टू प्रोटेक्ट द सेल बाय प्रिव्हेंटिंग एंट्री ऑफ एक्सेस वॉटर इन द सेल म्हणजेच पेशीला आधार देणे किंवा पेशीत जाणाऱ्या अतिरिक्त पाण्याला अडवून पेशीचं रक्षण करणे हे या सेलवॉलचं किंवा पेशी भित्तिकेचं महत्वाचं फंक्शन आहे कार्य आहे तर आपण सेलवॉल किंवा पेशी भित्तिकेबद्दल काय काय माहिती शिकलो हे तुमच्या लक्षात असेल सेलवॉल इज अन इलॅस्टिक अँड स्ट्रॉंग कोट अराउंड सेल मेमरान सेलवॉल हे पेशीभोवतीचं म्हणजे सेलभोवतीचं एक मजबूत आणि लवचिक असणारं एक आवरण आहे इट इज मेनली कम्पोज बाय सेल्युलोज अँड पेक्टीन हे सेल्युलोज आणि फेक्टीन या घटकांपासून बनलेलं असतं इट इज फाउंड अराउंड सेल्स ऑफ अलगी फंगाय अँड ऑल अदर प्लांट्स हे अलगी फंगाय आणि इतर सर्व प्लांटमध्ये आपल्याला सेलवॉल आढळते या प्लांटच्या सेल्समध्ये आपल्याला सेलवॉल आढळते बट ॲनिमल सेल्स लॅक सेलवॉल मात्र ॲनिमल सेलच्या सेल सेलमध्ये ही सेलवॉल आपल्याला दिसत नाही आणि या सेलवॉलचं महत्वाचं फंक्शन काय आहे कार्य काय आहे तर टू सपोर्ट अँड टू प्रोटेक्ट द सेल बाय प्रिव्हेंटिंग एंट्री ऑफ एक्सेस वॉटर इन द सेल म्हणजे सेल्सला सपोर्ट देणे आणि या सेलचं संरक्षण करणे कशापासून संरक्षण करणे तर बाहेरून या सेलमध्ये एक्सेस वॉटर एक्स्ट्राचं वॉटर शिल्लकचं पाणी आतमध्ये येऊ नये यापासून आता आपण सेलचा नेक्स्ट कंपोनेंट पेशीचा दुसरा घटक लक्षात घेऊया सेलचा पुढचा घटक आहे प्लाझ्मा मेंब्रान और सेल मेंब्रान याला मराठीमध्ये प्रद्रव्य पटल किंवा पेशी पटल असं म्हणतात इथे बघा तुम्हाला दोन पिच्चर्स दिसत आहेत एक प्लांट सेलचं आहे आणि हे दुसरं ॲनिमल सेलचं आहे तर इथं दोनही सेल्स तुम्हाला समोर दिसत आहे आणि ही जी थीन लाईन तुम्हाला इथं दाखव दिसते आहे याला म्हणतात सेल मेंब्रान आणि हे जे सेल मेंब्रान आहे आता इथं दोनही सेल्स दाखवलेले आहे यावरून तुमच्या लक्षात आलं असेल की सेल मेंब्रान किंवा प्रद्रव्य पटल हे दोनही सेलमध्ये असते प्लांट सेल आणि ॲनिमल सेल या आधीचं आपण जो कंपोनंट बघितला होता सेलवॉल तर तो फक्त प्लांट सेलमध्येच आहे तो ॲनिमल सेलमध्ये नाही आहे तर इथे प्लांट सेलमध्ये बघा सेलवॉलच्या एक्झॅक्ट थोडंसं खाली आतमध्ये सेल मेंब्रान असते आणि ॲनिमल सेलमध्ये बाहेरच्या बाजूचं जे पहिलं आवरण आहे सुरुवातीचंच आवरण आहे ते आहे सेल मेंब्रान तर चला समजून घेऊया इट इज अ थीन फ्रॅजाईल अँड इलास्टिक कवरिंग दॅट सेपरेट्स द सेल कॉम्पोनेंट्स फ्रॉम आउटर इन्व्हायरमेंट हे पेशीभोवती असणारं एक पातळ नाजूक आणि लवचिक असं आवरण असून पेशीतील घटकांना बाहेरच्या पर्यावरणापासून म्हणजे पेशीच्या बाहेरचा जो भाग आहे त्या भागापासून पेशीला सेपरेट करते वेगळं करते प्लाझ्मा मेंब्रान इज सेट टू बी अ सिलेक्टिव्हली प्रेमेबल मेंब्रान वाय ॲज इट अलोज सम सबस्टन्सेस टू इंटर द सेल वाईल प्रिव्हेंट्स अदर सबस्टन्सेस ड्यू टू धीस प्रॉपर्टी युजफुल मॉलिक्युल्स ऑफ वॉटर सॉल्ट अँड ऑक्सिजन इंटर द सेल अँड सी ओ टू कार्बन डायऑक्साईड एक्झिस्ट द सेल प्लाझ्मा मेंब्रान किंवा प्रद्रव्य पटल हे काही ठराविक पदार्थांनाच पेशीमध्ये ये जा करू देते तर काही पदार्थांना अटकाव करते म्हणून त्याला सिलेक्टिव्ह परमेबल मेंब्रान असं सुद्धा म्हणतात आणि काही ठराविक पदार्थ आत जाऊ शकतात काही ठराविक पदार्थ बाहेर जाऊ शकतात या गुणधर्मामुळेच पेशीला उपयोगाचे किंवा सेलला उपयोगाचे जे घटक आहेत जसे पाणी क्षार ऑक्सिजन असे उपयुक्त घटक पेशीमध्ये आत जाऊ शकतात 
तर कार्बन डायऑक्साईड सारखे जे टाकाऊ पदार्थ आहेत की जे पेशीमधून बाहेर नेण्याची गरज आहे तेच घटक बरोबर या प्लाझ्मा मेंबरांमधून किंवा प्रद्रव्य पटलमधून पेशीच्या बाहेर सोडले जातात आणि हे काम हे प्लाझ्मा मेंबरान करते इफ एनी चेंजेस ऑक्युअर आउटसाइड द सेल द सेल्युलर इन्व्हायरमेंट डज नॉट चेंज ड्यू टू प्लाझ्मा मेंबरान सेल्युलर इन्व्हायरमेंट मीन्स द इन्व्हायरमेंट प्रेझेंट इन सेल अँड धीस कंडिशन इज कॉल्ड होमिओस्टॅसिस थोडक्यात पेशी बाहेर जर काही बदल झाले तर पेशीच्या आतलं पर्यावरण म्हणजे पेशीच्या आतलं वातावरण कायम राखण्याचं काम हे प्लाझ्मा मेंबरान किंवा प्रद्रव्य पटल करते बाहेरच्या वातावरणाचा आणि आतल्या पेशीच्या आतल्या वातावरणाचा संपर्क हे प्लाझ्मा मेंबरान होऊ देत नाही आणि यालाच होमोस्टॅटिस असं म्हणतात मराठीमध्ये याला समस्थिती असं म्हणतात नऊ नेक्स्ट कॉम्पोनंट ऑफ सेल इज सायटोप्लाझ्मा पेशीचा पुढचा घटक आहे तिसरा सायटोप्लाझ्मा याला मराठीमध्ये म्हणतात पेशीद्रव्य नाव यू कॅन सी हिअर टू पिक्चर्स ऑफ प्लांट सेल अँड ॲनिमल सेल अँड लुक ॲट दिज लिक्विड टाईप सबस्टन्स फ्ल्यूड टाईप सबस्टन्स विच इज कॉल्ड सायटोप्लाझ्मा नो सायटोप्लाझ्मा इज द फ्ल्यूड बिटवीन प्लाझ्मा मेंब्रान अँड न्यूक्लियस इट इज अ मुव्हिंग अँड स्टिकी सबस्टन्स मेनी सेल ऑर्गनल्स आर सस्पेंडेड इन सायटोप्लाझ्मा सायटोप्लाझ्मा इज द मेडियम फॉर सेल्युलर केमिकल रिॲक्शन्स इथे तुम्हाला पिक्चर्समध्ये दिसत आहे प्राणीपेशी आणि वनस्पतीपेशी दोन्हीमध्ये दिसत आहे एक थोडासा स्काय ब्ल्यू लाईट असणारा रंग आणि एक लाईट ग्रीन असणारा रंग तर हे दोनही लिक्विड स्वरूपाचे पदार्थ आहेत द्रव्य आहेत यालाच आपण सायटोप्लाझ्मा किंवा पेशीद्रव्य असं म्हणतो हा जो पदार्थ आहे हा एक चिकट पदार्थ असून तो सतत हालचाल करत असतो आणि त्याच्या हालचाल करण्यामुळे त्याच्या आतमध्ये जे काही वेगवेगळे त्या पेशीचे ऑर्गन आहेत त्या पेशीचे जे अंगक आहेत अवयव आहेत त्या सर्वांमध्ये एक विशिष्ट प्रकारच्या ज्या रासायनिक अभिक्रिया घडून येण्याची गरज असते त्या सर्व क्रिया या सायटोप्लाझ्मामध्ये होतात म्हणजे पेशीद्रव्यामध्ये होतात इन ॲनिमल सेल्स सायटोप्लाझ्मा इज मोर ग्रॅन्युलर अँड डेन्स वाईल इन प्लांट सेल्स इट इज थीन अँड मोस्टली पुस्ट टू द परिफेरी ड्यू टू अ लार्जर सेंट्रल वॅक्युअल वनस्पती पेशीतील पेशीद्रव्य म्हणजे सायटोप्लाझ्मापेक्षा प्राणी पेशीतील पेशीद्रव्य म्हणजे सायटोप्लाझ्मा हे अधिक कणयुक्त आणि दाट असते कण इथे बघा दोन शब्द आलेले आहेत ग्रॅन्युलर अँड डेन्स न ग्रॅन्युलर मीन्स कणयुक्त म्हणजे ज्याच्यामध्ये पार्टिकल्स जास्त असतात आणि डेन्स म्हणजे दाट घनदाट तो इन ॲनिमल सेल्स सायटोप्लाझ्मा इज मोर ग्रॅन्युलर अँड मोर डेन्स वाईल इन प्लांट सेल आणि जनरली वनस्पती पेशीमध्ये हे जे पेशीद्रव्य आहे किंवा सायटोप्लाझ्मा आहे तर हे जास्त मोठी स्पेसमध्ये असल्यामुळे असं कडेला इथे बघा साईडला छोटे छोटे पार्टिकल्स दिसत आहेत तर असं कडेला हे सारलं जातं साईडला हे सारलं जातं नाव द नेक्स्ट कॉम्पोनंट ऑफ सेल इज अदर सेल ऑर्गनल्स पेशीमध्ये इतर सुद्धा बरेचसे छोटे छोटे ऑर्गन्स असतात आता ते कोणकोणते असतात ते आपण लक्षात घेऊया इथे बघा एक कपड्यांची घडी करून ठेवल्यासारखा एक भाग दिसतोय इट इज मायटोकॉन्ड्रिया यालाच मराठीमध्ये तंतू कणिका असं म्हणतात दुसरा बघा हा सेल्समध्ये असणारा एक रिकामा रिक्त भाग दिसतो इट इज वॅक्युअल्स याला मराठीमध्ये रिक्तिका असं म्हणतात त्यानंतर बघा प्लांट सेल आणि ॲनिमल सेल दोन्हीमध्ये एक सर्कलच्या आकाराचा एक भाग दिसतोय आपल्याला इट इज न्यूक्लियस मराठीमध्ये याला म्हणतात केंद्रक नंतर बघा हा रेषा रेषांसारखा भाग दिसतोय इट इज गॉलगी बॉडी और गॉलगी कॉम्प्लेक्स ये मराठी मधे गॉलगी संकुल अंतर हा एक छोटा सा पार्ट बगा ये मनत लाइसोसम्स मराठी मधे ये मनत लयकारिका आते प्लांट सेल मधे बुम्ला एक वेगड़ा घटक दसत क्लोरोप्लास्ट आ क्लोरोप्लास्ट हा पार्ट 
हे ऑर्गन तुम्हाला फक्त प्लांट सेलमध्ये दिसत आहे ॲनिमल सेलमध्ये नाही तुम्हाला एक गोष्ट लक्षात आली असेल की प्लांट सेल आणि ॲनिमल सेल यांच्या इंटरनल ऑर्गनमध्ये सेलच्या इंटरनल ऑर्गनमध्ये काही ऑर्गन्स हे डिफरंट आहेत कोणते असे ऑर्गन आहेत की जे प्लांट सेलमध्ये आहेत मात्र ॲनिमल सेलमध्ये नाही आहेत विचार करा आता लिविंग ऑर्गनिजम्समधल्या ज्या सेलचा आपण अभ्यास करत आहोत ह्या सेल्स इतक्या सूक्ष्म आहेत इतक्या छोट्या आहेत की त्या आपण आपल्या डोळ्यांनी बघू शकत नाही त्यांना आपल्याला सूक्ष्मदर्शीमधून बघावं लागतं आणि त्या सेल्समधले हे छोटे छोटे कॉम्पोनेंट्स यांचीसुद्धा आज रोजी आपल्याला माहिती आहे ही सगळी माहिती आपल्याला फक्त सूक्ष्मदर्शीमधून मिळाली असेल का तर नाही तर अशासाठी वेगळ्या प्रकारचे सूक्ष्मदर्शी वेगळ्या प्रकारचे मायक्रोस्कोप यूज केले जातात जसं की हा तुम्हाला एक दिसत आहे इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप एक्सेप्ट न्यूक्लियस अँड क्लोरोप्लास्ट ऑल अदर ऑर्गनल्स कॅन बी सीन वनली विथ इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप सेल्समधले फक्त न्यूक्लियस आणि क्लोरोप्लास्ट हे दोन जर ऑर्गन सोडले दोन जर कॉम्पोनेंट सोडले तर बाकीचे सगळे ऑर्गन किंवा सर्व कॉम्पोनेंट बघण्यासाठी आपल्याला या मायक्रोस्कोपचा म्हणजे इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपचा यूज करावा लगत